ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് എമഹയുടെ രണ്ട് വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എം എമഹ വി ത്രീയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ എമഹയുടെ എം ടി വൺ ഫൈവിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ റിവ്യൂ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാനിത് ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെ അവിടെ നല്ല വീഡിയോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഈ ആദ്യമായിട്ട് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വണ്ടീൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വണ്ടി രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ് ഒന്ന് ട്രാക്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ടൈപ്പിലെ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളാണ് യമഹയുടെ വി ത്രിക്ക് വരുന്നത് എന്നാൽ ഈ എം ടിക്ക് വരുന്നത് ഒരു പക്ക ഒരു ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ആൻഡ് ആക്കഡ് സ്പോർട്സ് ബൈക്കൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു വരുന്നത് എനിക്ക് തോ ഈ ഒരു രണ്ട് വണ്ടിയിലും രണ്ടും നല്ല അടിപൊളി വണ്ടി തന്നെയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സിയിലെ കുറച്ച് തലവന്മാരെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടീനെ പറയാം അപ്പോൾ ലുക്ക് ബേസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എം ടി ക്കാണ് കുറച്ചുകൂടിയും ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ഈ രണ്ട് വണ്ടീൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് വണ്ടീൻ്റെയും റിവ്യൂവിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് റൈഡിങ് റിവ്യൂ കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയിട്ട് അത് കാണാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടിയുടെ ആ ഹെഡ് ലാമ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് എം ടി ആണ് എം ടി അത്ര വലിയൊരു ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ല എന്നാലും ആർ എൻ ഫൈവ് വി ത്രീ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എം ടിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റാണ് കുറച്ചുകൂടെ വിസിബിലിറ്റി നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആർ എൻ ഫൈവിൻ്റെ ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയൊരു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വണ്ടി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വണ്ടിയിലും ഒരുത്തൻ്റെ വണ്ടി ഞാൻ നോക്കി കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു വി ത്രിക്ക് കുറച്ച് വിസിബിലിറ്റി കുറവില്ല പോലെ എനിക്ക് തോന്നി കുറച്ച് ഹയർ സ്പീഡിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ബോഡി ലുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ രണ്ട് രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ കാര്യമായിട്ട് പറയാം എന്നാലും കുറച്ച് ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് എം ടി ക്കാണ് തോന്നുന്നത് വി ത്രീ ആണെങ്കിലും ബി എസ് ഫോറിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ബി എസ് സിക്സിൽ കുറച്ച് ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിയ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി എം ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എം ടിക്കും വി ത്രിക്കും തന്നെ സെയിം ചേസിസുകളാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു സിംഗിൾ പ്രൊജക്ടർ ലാമ്പാണ് പ്രൊജക്ടർ ഹൈ ബീമും ലോ ബീമും അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഹെഡ് ലാമ്പാണ് നമ്മളെ എം ടിക്ക് വരുന്നത് വി ത്രിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡബിൾ ടൈപ്പ് എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലാമ്പാണ് വരുന്നത് എം ടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എമഹ ആർ എം ഫൈവ് വി ത്രിക്കും ആണെങ്കിലും രണ്ട് വണ്ടിക്കും ഒരു എൽ ഇ ഡി ടൈൽ ലാമ്പാണ് വരുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഹലോജൻ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് രണ്ടും സെയിം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൺസോളാണ് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൺസോളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ട്രിപ്പ് വൺ ട്രിപ്പ് ടു അതുപോലെ തന്നെ ആവറേജ് വണ്ടി എത്ര ഓടുന്നില്ല കിലോമീറ്റർ പിന്നെ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വണ്ടിൻ്റെ ഗിയർ പോസ്റ്റിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാവുന്ന സിസ്റ്റം അതിലുണ്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൺസോളാണ് വരുന്നത് നല്ല വിസിബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൺസോളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അലോയ് ടയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ടും സെയിം ആണ് ഒരു മാറ്റവും ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനുമില്ല രണ്ട് ടയർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് വണ്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ടയർ നൂറ്റി പത്ത് എം എം ആണ് വരുന്നത് ബാക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എം ആണ് നമ്മളെ ബേസ് ഫോർ വരെ ഈ രണ്ട് വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് സാധാ ഒരു നോർമൽ ടയർ ആയിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു റേഡിയൽ ടയറാണ് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വണ്ടിക്കും വരുന്നത് അതിപ്പോൾ ബി എസ് സിക്സിൽ വന്നൊരു അപ്ഗ്രേഡ് ആണ് അപ്പം തന്നെ പതിനേഴ് ഇഞ്ച് അലോയ് ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് അതുകൂടാതെ ഈ രണ്ട് വണ്ടിൻ്റെ സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറ്റിങ് കുറച്ച് ബെറ്റർ സീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു കുഷിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ വി ത്രിക്കാണ് വി ത്രീൻ്റെ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റിംഗ് ആണ് വരുന്നത് റൈഡർക്കാണെങ്കിലും പില്ലണാണെങ്കിലും എന്നാൽ നമ്മൾ എം ടിയിൽ വരുന്നത് കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടൊരു സീറ്റിംഗ് ആണ് കാരണം ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹമ്പൊക്കെ ചാടുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആ ഒരു അടി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്ര സോഫ്റ്റ് അല്ല കുറച്ച് ഹാർഡാണ് പില്ലിയണും തന്നെ അത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വണ്ടിക്കും ഒ
നമുക്ക് പോകാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എം ടി ആണ് കംഫർട്ട് ആയിട്ട് തോന്നുക എന്നാലും നമുക്കൊരു അഗ്രസീവ് ബൈക്ക് ഓടിച്ച് പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ് ലോങ്ങ് പോകാൻ പ്രശ്നമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് അത് തോന്നില്ല കേട്ടോ വി ത്രീ ഫ്രണ്ടിൽ സ്വിച്ചസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വിച്ചസ് ഒക്കെ ഏകദേശം സെയിം ആണ് എന്നാലും ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ അത് കുറച്ച് താഴായിട്ട് പിന്നെ ഹോണിൻ്റെ അതിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മളെ എം ടിക്ക് വരുന്നത് നമ്മളെ വി ത്രീക്ക് ആണെങ്കിൽ സാധാ ടൈപ്പാണ് വരുന്നത് പാസ് ഹൈ ബീമ് ലോ ബീമ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് വണ്ടിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക്കാണ് രണ്ട് വണ്ടിക്കും വരുന്നത് ബാക്കിലാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ റിയർ ഡിസ്ക്കാണ് ഈ രണ്ട് വണ്ടിക്കും വരുന്നത് എന്നാൽ ഈ വണ്ടിയിൽ നമ്മളെ വി ത്രീക്ക് ഡുവൽ ചാനൽ എ ബി എസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് എം ടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സിംഗിൾ ചാനൽ എ ബി എസ് ഉള്ള ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടണമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് കംഫർട്ട് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു യമഹ വി ത്രീ ആണ് കുറച്ചുകൂടി ഒരു മുൻപോട്ട് നിൽക്കണത് എന്നാൽ നമ്മുടെ യമൻ്റെ തന്നെ ആ എം ടിക്ക് ആ ഫ്രണ്ട് സിംഗിൾ ചാനൽ എ ബി എസ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക് ടയർ നമുക്ക് ആ സ്കിഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുനടക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു യമഹ എം ടി നന്നായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റി ടൂറർ ബൈക്കാണെന്ന് അത് പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ നല്ല ടേണിങ് റേഡിയസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടൊക്കെയായിട്ടുള്ള ഇരുത്താണ് നമ്മൾ വണ്ടി മരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ചെറിയ വണ്ടി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സാധാ ഹൺഡ്രഡ് സി സി ബൈക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലേ നമുക്ക് ആ വണ്ടി കിട്ടുള്ളൂ ഒരു വണ്ടി ഒരു വലിയ ഏരിയ ഒന്നുമില്ല എന്നാലും വണ്ടി ഒരു ഏഴായിരം ആർ പി എമ്മിൻ്റെ മേലെ കയറിയ വണ്ടി വേറെ ലെവലാണ് പിന്നെ എം ടിക്ക് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ടോർക്ക് എന്നാണ് എം ടിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വരുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ കുറച്ച് പിക്കപ്പ് കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ചെയിൻ സോക്കറ്റിൽ നമ്മളെ വി ത്രീയെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഗേൾസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ വി ത്രീയ്ക്ക് പവർ കമ്മിയാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല വി ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം എം ടിയോട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന പവർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ടോപ്പ് എൻഡിൽ വരുമ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് വണ്ടി സ്വഭാവം മാറും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും കാരണം ടോപ്പ് എൻഡിൽ നമ്മളെ വി ത്രീക്കാണ് കൂടുതൽ കാരണം എയറോ ഡൈനാമിക്ക് നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ് നമ്മളെ വി ത്രീ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാലും എം എം ടി അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എയറോ ഡൈനാമിക്ക് ആയൊരു വണ്ടി അല്ല നമ്മളെ എം ടി അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് വണ്ടിക്ക് എം ഐയുടെ സെയിം എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് നമ്മളെ യമഹ സെയിം എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് യമഹ ആർ വൺ ഫൈവിനും അതുപോലെ തന്നെ എം ടിക്കും യൂസ് ചെയ്യണത് ഈ രണ്ട് വണ്ടി യമഹ ആർ വണ് അതുപോലെ തന്നെ യമഹയുടെ എം ടി ആ ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്നും വന്നൊരു വണ്ടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കുറച്ച് ഹൈ ലെവലിലുള്ള ടീമുകൾ ബാക്കിലുണ്ട് വരെ ഈ രണ്ട് വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് സി സി സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് ഈ രണ്ട് വണ്ടിക്കും വരുന്നത് എന്നാൽ ഈ വണ്ടിക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന പവർ ഏകദേശം പവറും സെയിം ആണ് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല പതിനെട്ട് പോയിന്റ് ആറ് പി എസ് പവർ ആണ് നമ്മളെ എം ടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വി ത്രീക്കും വരുന്നത് പതിനാല് പോയിന്റ് ഒന്ന് എൻ എം ടോർക്കാണ് ഈ രണ്ട് വണ്ടിന്റെ ബി എസ് സിക്സിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ ബി എസ് ഫോറിലായിട്ട് കുറച്ച് ഏകദേശം ഒരു പോയിന്റ് സെവന് ആയിട്ട് ബി എച്ച് പിയും ടോർക്കും കൂടുതലായിരുന്നു അത് റെഡ്യൂസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ബി എസ് സിക്സിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അത് കാര്യമായിട്ട് പവറിലൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് ടോപ്പ് എൻഡിൽ ബാധിക്കുന്നു തോന്നുന്നു എഞ്ചിന് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സി ആണെങ്കിലും ഈ വണ്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സിയിലെ ഒരു കൊമ്പന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജാക്കന്മാരെന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി അറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടുള്ള കാരണം തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വി വി എ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്നോളജി ഉണ്ട് വണ്ടി പി എം സെവൻ കെ ആർ പി എമ്മിൻ്റെ മേലെ പോകുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എക്സ്ട്രാ വാൾവിലൂടെ ഉള്ള ഒരു ഫ്യൂലിൻ്റെ സപ്ലൈ കാരണം ഈ ഒരു വണ്ടി ഒന്നുകൂടി പവർഫുൾ ആവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സിയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബൈക്ക് എന്നൊക്കെ ഈ ഒരു വണ്ടി അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ട് വണ്ടിയുടെയും ടോപ്പ് സ്പീഡിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം ടിയുടെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ താഴെയാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റി
ഹൺഡ്രഡ് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ എത്തുമ്പോൾ വണ്ടിക്ക് ചെറിയ വൈബ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏകദേശം ഒരു സെവൻ ആർ പി എം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വി വി ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ടിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാലും ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ അത്ര വലിയ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് സ്പീഡിൻ്റെ എബോ പോകുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു വൈബ്രേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എം ടിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ വി ത്രിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് വി ത്രിക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഒരു ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി ക്രൂയിസ് സ്പീഡിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിലേക്ക് ആർക്കൊക്കെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വണ്ടി ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വണ്ടി രണ്ട് വണ്ടി ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് നമ്മൾ ഒരു വി ത്രീക്ക് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു റൈഡിംഗ് പോസിൻ നമുക്ക് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും യമഹായുടെ വി ത്രീ നമുക്ക് ബിഗിനേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി തന്നെയാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയ രണ്ട് വണ്ടിയാണ് രണ്ട് വണ്ടിയും പറയുകയാണെങ്കിൽ കാരണം എം ടി ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ടായിട്ട് തോന്നും കാരണം നല്ല ടേണിംഗ് റേഡിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടി കൊണ്ടുനടക്കാനൊന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല വണ്ടി ടൗണിൽ കൂടെ ഒക്കെ അനായാസം കൊണ്ടുനടക്കാം നമുക്ക് ഒരു അതിനൊന്നും ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ആ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ വണ്ടിക്ക് ചെറിയൊരു എം ടിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു ഹീറ്റിങ് കാലമൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ടൗണിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ ടൗണിലൂടെ ക്രൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടൗണിലൂടെ പോകുമ്പോൾ കാലമൊക്കെ ഹീറ്റ് അടിക്കും എന്നാൽ അത് അത്രത്തോളമൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല രണ്ട് വണ്ടി എനിക്ക് ആർക്കൊക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കൊക്കെ ഈ വണ്ടി എടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ആ വണ്ടിയും ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സിയിൽ നിന്ന് ഒരു കുറച്ചുകൂടി വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സി തന്നെ അത്യാവശ്യം മൈലേജ് വേണം കുറച്ച് ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പവറിലൊരു വണ്ടി എടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഈ രണ്ട് വണ്ടിയിൽ ഏതും സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ ത്രീ ഏകദേശം ഒരു ആർക്കൊക്കെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വെച്ചിട്ട് ആർക്കൊക്കെ പറ്റുന്നില്ല അത്യാവശ്യം മെലിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കാണ് പറ്റുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് കാരണം ഹൈറ്റ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഹൈറ്റ് കുറച്ച് ഫാറ്റ് ആയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആ ഒരു വണ്ടി ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് മെലിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെലിഞ്ഞാറിന് അത്ര പറ്റ മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ ആളൊന്നുമല്ല അത്യാവശ്യം ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വി ത്രീ എടുക്കാവുന്നതാണോ എന്നാൽ എം ടി ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഫാറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എം ടിയിൽ സുഖമായിട്ട് ഓടിക്കാൻ കഴിയും ഏകദേശം പത്ത് ലിറ്റർ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഈ രണ്ട് വണ്ടിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ഏകദേശം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യമഹ വി ത്രീയുടെ ഒരു നാക്കഡ് വേർഷൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു എം ടി ഐ വിശേഷിപ്പിക്കാം ഒരു മാറ്റമില്ല നമുക്ക് യമഹ വി ത്രീ ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ ആ ഒരു റൈഡിംഗ് പോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നമുക്കൊരു നാക്കഡ് ബൈക്കാണ് താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി അപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ഓടിക്കാനും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി ചൂസ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മുടെ എം ടി ചൂസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് വണ്ടിയുണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ വി ത്രീ ആരൊക്കെ എടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഏകദേശം ഒരു നമ്മളെ ട്രാക്കിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വി ത്രീ ചൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ട്രാക്ക് മോഡൽ ബൈക്കിനാണ് താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വി ത്രീ എടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ടോപ്പ് എൻ്റെയൊക്കെ വേണം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് അബോ സ്പീഡിലൊക്കെ ഓടിക്കണം എന്ന് താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ത്രീ എടുക്കാവുന്നതാണ് എം ടി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൗൺ അത്യാവശ്യം ടൗൺ യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെയിലി യൂസ് ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും അതേ രീതിയിൽ എം വി ത്രീ ആണെങ്കിലും ഡെയിലി യൂസിന് പറ്റിയ വണ്ടി തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ആ റൈഡിംഗ് പൊസിഷനെ ചെറുതായിട്ട് ബാധിക്കും ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡെയിലി യൂസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ എം ടി ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വണ്ടികളെ കാര്യങ്ങളോ ആരൊക്കെയോ ഒരു വണ്ടി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഞാനതിൽ വിട്ടുപോയ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇന്ന് തന്നെ ചെറിയ വീഡിയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ എൻ